আমার বন্ধুগণ বাংলাদেশের জন্য নতুন ভাবে উদীয়মান এক তারকা বাংলার জমিনের জন্য আমার বন্ধুগণ তিনি আর কেউ নয় তিনি হচ্ছেন মিজানুর রহমান আজহারি ঠিক কি না যিনি বাংলাদেশের যুবকদের হৃদয়ে কোরআনের প্রতি একটা ছোঁয়া লাগিয়ে দিয়েছে আমার বন্ধুগণ ওনার ফতুয়া নিয়ে একটা লাভ থাকতে পারে মত পার্থক্য থাকতে পারে আমরা ওলা মাইকারাম কখনো তার বিরোধী নয় আমরা বরং তাকে সংশোধন করার জন্য তার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে কাজ করতে চেয়েছি আমার বন্ধুগণ আজকে দেখা যাচ্ছে ওনাকে নিয়ে কেউ কেউ বাজে মন্তব্য করেন আলেমদেরকে গালিগালাস পর্যন্ত করেন আমি আপনাদের পায়ে হাত দিয়ে বলবো আপনি একজন আলেমের ভক্ত যদি হন আর একজন আলেমকে কখনো গালি দিবেন না আমার বন্ধুগণ আলেমদের মাঝে সমস্যা হলে সমাধানটা আলেমদের মধ্যেই হবে কিন্তু আমার বন্ধুগান আমরা তখন আর প্রতিবাদ না করে থাকতে পারি না দুই টাকার নাটকে পর্যন্ত রাস্তার পারে ইজ্জত দিলে টাকা ইনকাম করে যে ব্যক্তি ওই মমতা যখন সংসদে দাঁড়াইয়া আমাদের জমানার বর্তমান হাল জমানার আলে আমার বন্ধুগান তারুণ্যের অহংকার মিজানু রহমান আজহারি ভাইয়ের বিরুদ্ধে কথা বলে তখন আমরা আর জবান বন্ধ রাখতে পারি না রশেদ খান মেনন যখন মিজানু রহমান আজহারি সাহেবের বিরুদ্ধে কথা বলে তখন আমাদের জবান আর বন্ধ রাখতে পারি না তখন আমাদেরকে প্রতিবাদ করতেই হয় ঠিক কিনা যদি বলেন ঠিক কিনা আমার প্রিয় বন্ধুগণ এই দেশে যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে বাউল নামের পাগল মেলা বন্ধ করতে হবে যে বাউলরা আল্লাহকে গালি দেয় তাদেরকে বন্ধ করতে হবে যে বাউলরা আল্লাহকে শয়তান বলে গালি দেয় মুনাফেক বলে গালি দেয় তাদেরকে বন্ধ করতে হবে আমার প্রিয় বন্ধুগণ আমার প্রিয় ভাইয়েরা মিজানুর রহমান আজহারি সাহেবের ব্যাপারে দুই একটা কথা বলি তাকে আমরা কেন সাপোর্ট করি এ দেশের যুব সমাজ কেন সাপোর্ট করে হায়ার এডুকেটেড থেকে শুরু করে নর্মাল মানুষ পর্যন্ত তার আলোচনা পছন্দ করে কারণ তার আলোচনার মাঝে সামাজিক অনেক কিছু ফুটে তুলেছেন তিনি আমার বন্ধুগণ শুধু তাই নয় আমাদের দেশের অনেক হায়ার এডুকেটেড পার্সন যারা তারা আমার সাধারণ আলোচনা তারা শোনে না ওনার আলোচনার মধ্যে কিছুটা তাত্ত্বিক আলোচনা থাকে বিজ্ঞানী আলোচনা থাকে এই জন্য তাকে তারা পছন্দ করে এমন কি তিনি হিসলাদের পক্ষে কথা বলেছেন এটাও বাংলাদেশের জন্য একটা নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত ঠিক না সুতরাং এই সব ভালো কাজের কারণে ওনাকেও বাংলাদেশের জন্য দরকার আল্লাহ মাহাফিজুর রহমান সিদ্দিক সাহেবকেও দরকার এই দেশে ইসলামের গণজাগরণের জন্য প্রত্যেককেই দরকার আমরা কারো প্রতি হিংসা বিদ্বেষ রাখবো না বন্ধ কিন্তু আমাদের বড় দুঃখ হয় মুসলমানের সন্তান হয় যখন নাকি ইসলামের বিরুদ্ধে কলম ধরে কোরআনের বিরুদ্ধে কলম ধরে তখন আমাদের লজ্জার রাখতে পারি না এই জন্য আমরা বলি বাংলার জমিনে বড় বড় এমপি মন্ত্রী যারা যেমন নাকি আমার ভাইয়েরা লতিফ সিদ্দিক অনেক বড় মন্ত্রী ছিল কিন্তু ইসলামের বিরোধিতা করার কারণে আজকে মাটির সাথে মিশে গিয়েছে এক পয়সার দাম তার নাই তেমনি ভাবে বিশ্বনবীর আদর্শের বাহিরে আমাদের কোন আদর্শ হতে পারে না আমার বন্ধুগণ যেই জাতি আল্লাহর হাবিবের আদর্শকে মেনে চলবে সেই জাতিকে পরাজিত করার ক্ষমতা কোন বেইমানের হতে পারে সেই জন্য আমাদের জীবনের চরিত্র হবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লাম আমার বন্ধুগণ বিশ্বনবীর পেটের মধ্যে যখন পাথর বাধা দেখলেন মদিনার ইহুদিরা মদিনার কাফেররা মুশ্রিকারা বলতে লাগলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহাসাল্লামের অনুকরণ করে কি লাভ হবে মোহাম্মদ নিজের পেটে খাবার দিতে পারে না এমন নেতার অনুসরণ করে তোমাদের কোন লাভ হবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন মোমিনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আয়াত পাঠায় দিলেন আল্লাহ বললেন হাসানা তোমাদের নবীর মাঝে আমি আল্লাহ তালা সর্বোত্তম চরিত্র আর আদর্শ রাখলাম লিমান কেন যারা আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চাও হাবিবের জীবনীটা এত সুন্দর এত সুন্দর দুনিয়ার যত বড় লেখক আছেন তাদের মাঝে অন্যতম একজন লেখক হলেন মাইকেলের ছাট কষ্ট হচ্ছে আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে 
মাইকেল এর ছাত্র হলেন পৃথিবীর নাম করা বিখ্যাত একজন লেখক বাড়ি হলো তার আমেরিকাতে তিনি আল্লাহর হাবিব বিশ্বনবীর ব্যাপারে দুনিয়ার সব মানুষদেরকে নিয়ে একটা বই রচনা করেছে যে বইটার নাম দিয়েছেন দি 100 পিপল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 100 তম মানুষের জীবনী তিনি একত্রিত করেছেন ওই পৃথিবীর 100 তম মানুষদের জীবনী একত্রিত করতে গিয়া তিনি একজন খ্রিস্টান হয়ে ঈসা নবীর নাম তিনি আগে আনলেন না মূসা নবীর নাম তিনি আগে আনলেন না মামেরির নাম তিনি আগে আনলেন না গৌতম বুদ্ধের নাম তিনি আগে আনলেন না এই ভাবে বন্ধুগণ আব্রাহাম লিংকনের নাম তিনি আগে আনলেন না সর্বপ্রথম যে নামটা তিনি নিয়ে এসেছেন সেই নামটা হলো দি প্রফেট হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খ্রিস্টানরা প্রশ্ন করলো মাইকেল এর ছাত্র আপনি একজন খ্রিস্টান গবেষক এত বড় লেখক আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমান নবীদের নাম মুসলমানের নবীর নাম আগে কেন আনলেন তিনি বললেন আমি বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী গবেষণা করে দেখলাম দুনিয়ার যত মহা মনীষি আছে সবার জীবনের মাঝে কিছু না কিছু গ্যাপ আছে কিন্তু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রের মধ্যে কোনো গ্যাপ নাই ওনার চরিত্রটা এতটায় স্বয়ং সম্পূর্ণ আমি বাধ্য হয়ে তার নামটা সবার আগে নিয়ে আসলাম সুবহানাল্লাহ আমার বন্ধুগণ শুধু তাই নয় বিশ্বকোষে আল্লাহর হাবিবের প্রশংসা করা হয়েছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজ দা সুপারম্যান অফ দা ওয়ার্ল্ড মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন পৃথিবীর সবচাইতে সেরা মহা মানব আমার বন্ধুগণ আমার প্রিয় নবী আপনার প্রিয় নবী রহমাতুল লিল আলামিনের চরিত্র হলো সবচাইতে মহান আল্লাহর হাবিবের চরিত্রের গুণগান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে করেছেন দুনিয়ার বিভিন্ন নবীদেরকে আল্লাহ বিভিন্ন রকম চরিত্র দান করেছেন আমার বন্ধুগণ সব নবীদের চরিত্র ভালো ছিল কোন নবীদের চরিত্র খারাপ ছিল না সব নবীদের চরিত্রই ছিল ভালো তবে ভালো চরিত্রটাকে আল্লাহ তাআলা তিনটা ভাগে ভাগ করেছেন একটা হলো খুলকে হাসান আরেকটা হলো খুলকে করিম আরেকটা হলো খুলকে আজিম যেমন ইংরেজি বচনে আছে বন্ধু গুড বেটার বেস্ট গুডও ভালো বেটারও ভালো বেস্ট ভালো তবে গুডের চাইতে বেটার ভালো বেটারের চাইতে বেস্ট ভালো তেমনি ভাবে দুনিয়ার সব নবীদের চরিত্রই ভালো কিন্তু আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার নবীদের চরিত্রটাকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা কোন নবীর চরিত্র দিয়েছেন খুলকে হাসান কোন নবীর চরিত্র দিয়েছেন আল্লাহ খুলকে করিম আর কোন নবীর চরিত্র আল্লাহ দিয়েছেন খুলকে আজিম আমার বন্ধুগণ খুলকে হাসান হলো এমন এক চরিত্র কেউ যদি আপনাকে একটা হাত দ্বারা আঘাত করে আপনিও তাকে এক হাতে আঘাত করবেন পাল্টা আঘাত সমান সমান আঘাত করবেন কম করবেন না বেশিও করবেন না এই চরিত্রের নাম হলো খুলকে হাসান এই চরিত্রটা আল্লাহ তাআলা মূসা পয়গম্বরকে দিয়েছেন মূসা নবীরে যদি কেউ জামা ধরে টান দিত তিনিও জামা ধরে টান দিতেন আল্লাহু আকবার কেউ অ্যাকশন নিলে তিনিও অ্যাকশন নিতেন আল্লাহু আকবার মূসা নবীর চরিত্র ছিল খুলকে হাসান দুই নাম্বার চরিত্র হলো খুলকে করিম খুলকে করিম হলো এমন এক চরিত্র বন্ধ মুখের দ্বারা প্রতিবাদ করলেন হাতের দ্বারা প্রতিবাদ করলেন না কেউ যদি কাউকে হাত দ্বারা আঘাত করে অথবা অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে মুখ দ্বারা প্রতিবাদ করলেন মুখ দ্বারা প্রতিবাদ করলেন কিন্তু হাত দ্বারা আঘাত করলেন না পাল্টা জবাব নিলেন না এর নাম হলো খুলকে করিম আর খুলকে আজিম হলো এমন এক চরিত্র বন্ধ কেউ যদি আপনাকে হাত দ্বারা আঘাত করে হাতের আঘাত হাত দ্বারাও করা নয় মুখ দ্বারা প্রতিবাদ করা নয় বড় উল্টা লোকটার কাছে গিয়া বলা ভাই আপনি আমাকে আঘাত করেছেন নিশ্চয়ই আপনার হাতে ব্যথা পেয়েছেন আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন ক্ষমা করে দেন এই চরিত্র আল্লাহ তাআলা বিশ্বনবীকে দান করে দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশ্বনবীর চরিত্রের ব্যাপারে সূরাতুল কালামে বর্ণনা করেছেন ইন্নাকা লালা খুলকিল ও আমার প্রিয় নবী বিশ্বনবী আপনি হলেন সবচাইতে মহান চরিত্রের অধিকারী আল্লাহর হাবিবকে শ্রেষ্ঠ চরিত্র কে দিয়েছেন আর জোরে বলতে হবে কে দিয়েছেন 
আমার বন্ধুগণ বিশ্বনবীর চরিত্র সবচাইতে মহান এই আয়াতটা নাজিল হওয়ার পিছনে একটা কারণ রয়েছে বন্ধু আরবের বিখ্যাত কবি উবাই ইবনে খালফ আমার বন্ধুগণ আরবের বিখ্যাত কবি আমার বন্ধুগণ আরবের একজন বিখ্যাত কবি ছিল যেই কবি আমার বন্ধুগণ আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কবিতা লিখলেন আমার বন্ধুগণ আরবের বিখ্যাত কবি যখন নাকি আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কবিতা লিখলেন ওয়ালিদ ইবন মুগিরা ওই বিখ্যাত কবি যখন আল্লাহর হাবিবের বিরুদ্ধে কবিতা লিখলেন কবিতা লেখার পরে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আল্লাহ পাক ওই ওয়ালিদ ইবন মুগিরার ব্যাপারে কোরআনে কারীমের সূরাতুল কলম নাযিল করেছেন সূরাতুল কলমের ভিতরে ওয়ালিদ ইবন মুগিরার 10টা দোষ সমালোচনা আল্লাহ করেছেন 10টা দোষের সাথে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ও তুল্লিম বাদা দালিকা জানিন ওয়ালিদ ইবন মুগিরা জিনার অবৈধ সন্তান আমার বন্ধুগণ ওয়ালিদ ইবন মুগিরা মুগিরার সন্তান ওয়ালিদ এখানে বাবার পরিচয় পাওয়া যায় আমরা জানি জিনার সন্তান তাকে বলা হয় যার বাবার পরিচয় নাই কিন্তু আল্লাহ বলেছেন ও তুল্লিম বাদা দালিকা জানিন ওয়ালিদ ইবন মুগিরা হচ্ছে জিনার অবৈধ সন্তান ওয়ালিদ ইবন মুগিরার মনে চিন্তা শুরু হয়ে গেল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আল্লাহ তো কখনো মিথ্যা কথা বলতে পারে না তাহলে আমি কি আসলেই আমার বাবার সন্তান কিনা এটা আমার মায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করা দরকার মায়ের কাছে গিয়ে বললেন মা গো সত্য কথা বলে দাও মা আমি কি আমার বাবার বৈধ সন্তান নাকি অবৈধ সন্তান তখন ওয়ালিদ ইবন মুগিরার মা বলে বাবা কেন প্রশ্ন করলে এত দিন পরে ওয়ালিদ ইবন মুগিরা বলে মা গো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আল্লাহ আমার ব্যাপারে কোরআনের আয়াত পাঠিয়ে বলেছে আমি নাকি জিনার অবৈধ সন্তান তখন মা ডাক দিয়ে বলে কি ব্যাপার তুমি কি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কিছু বলেছো নাকি তখন ওয়ালিদ ইবন মুগিরা বলে মা আমি না জেনে না বুঝে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কবিতা লিখেছি আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রের বিরুদ্ধে কথা বলেছি ওয়ালিদ ইবন মুগিরার মা ডেকে বলে বাবা রে মুহাম্মদ এর আল্লাহ যা বলে মিথ্যা বলে না মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আল্লাহ যা বলে সব সত্যই বলে তাহলে শোনো তোমার বাবা যদিও মুগিরা দেখতে শুনতে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ মনে হয় আসলেই তোমার বাবার মধ্যে পুরুষত্ব নাই তোমার বাবা একজন পুরুষত্বহীন মানুষ এখন তোমার বাবার যদি কোনো সন্তান আদি না হয় তোমার বাবার ব্যাপারে আজে বাজে কথা বলবে এইজন্য তোমার বাবা মাঝে মাঝে তোমার বাবার বন্ধুদেরকে দাওয়াত দিয়ে এনে আমার সাথে অপকর্মে লিপ্ত করায় দিতেন সেই অপকর্মের ফসল তুমি অলি দেবনে মুগিরা আসলেই তোমার বাবা যেই মুগিরা সে আসলেই তোমার বাবা নয় তোমার বাবা কে এটা আমিও সঠিকভাবে জানি না আমার বন্ধুগণ কোরআনের এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়ে যায় যারা বিশ্বনবীর সামনে বেয়াদবি করে কথা বলে তারা বৈধ বাবার সন্তান নয় ওরা সব হলো হারামজাদা ঠিক কেন বলো মুসলমান নবীর दुश्मन के छाड़ दी 